പ്രേതങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഡ്രാക്കുളയെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിലും ഡ്രാക്കുളയുടെ കഥകൾ വായിക്കാനും നമുക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രേതം എന്നതിലുപരി ഡ്രാക്കുള എന്താണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ കേൾക്കാത്ത കഥകൾക്കായി കാതോർക്കാം ലെറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ബിഗിൻ ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കഥാപാത്രം വാമ്പയറാണ് പക്ഷേ ഡ്രാക്കുള എന്ന കഥ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വാമ്പയർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വാമ്പയറുകൾ എന്നാൽ രക്തരക്ഷസുകൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിലർത്ഥം ഇവർക്കും വവ്വാലുകളാകാനും കരിമ്പൂച്ചകളാകാനും പല വിധത്തിൽ രൂപം മാറിയിട്ട് വരാനെല്ലാം സാധിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ രക്തം ഊറ്റി കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഉമിനീരോ രക്തമോ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കടന്നാൽ അവരും വാമ്പയറായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം പണ്ടത്തെ നാടോടി കഥകളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു സെർബിയയിൽ പണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മതം പ്രചരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവരെയും അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ കല്ലറകളിലായിരുന്നു അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ പ്ലാഗും വസൂരിയും മറ്റ് വ്യാധികളൊക്കെ വരുന്നവരെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് വലിയൊരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിലാണ് അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ അടക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ളിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള രക്തവും ചെലവും മറ്റ് ഗ്യാസുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വാമ്പയറുകളാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്നതെന്ന് കരുതി അവിടേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ മാലയും കുരിശുകളും എല്ലാം തറച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാമ്പയറുകൾ എന്നുള്ള ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അവരെല്ലാം നശിച്ചു പോകും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഇതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പണ്ട് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ സെർബിയ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുഴി മാന്തി എടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ജീർണിച്ച പല അവശിഷ്ടങ്ങളും അവിടെ കണ്ടത് ഇതിലൂടെയാണ് നാടോടി കഥകളുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണെന്ന് പുറം ലോകം അറിയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ വളരെ വലിയൊരു ഭീതി വിധിച്ചു പക്ഷെ ഇത് സഹായകരമായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പലരെയും പ്രചോദിപ്പിച്ചു എഴുത്തുകാരായിട്ട് നോവലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള പലരെയും ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രചോദിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രാക്കുളയുടെ എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള എബ്രഹാം ബ്രാം സ്റ്റോക്കറിനെ ഇത് വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു നല്ല ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥ എഴുതി കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ളൊരു രോഗം പിടിപെട്ട് കിടപ്പിലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏക നേരം പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥകളായിരുന്നു ഈ കഥകൾ അധികവും ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടോടി കഥകളായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് കോളറയും വസൂരിയും വരുന്ന ആളുകളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന കഥകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയാനകരമായിട്ടുള്ള കഥകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥകളും ഈ കഥകളെല്ലാം മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എഴുതിയ ഡ്രാക്കുള എന്ന കഥ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഒരു പ്രേതത്തിൻ്റെ കഥ എന്നാണെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് ഇതിനുള്ള കാരണം പണ്ടത്തെ നാടോടി കഥകളും ചരിത്രവും കൂട്ടിയെഴുതി എന്നുള്ളതിനാലാണ് കാരണം ഡ്രാക്കുള എന്നുള്ള ഈ പേര് അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്ന് എടുത്തെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പതിനഞ്ചാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലെ റൊമാനിയ എന്ന രാജ്യം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രാൻസിൽവാനിയ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് റൊമാനിയ ആ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു വ്ലാഡ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനായിരുന്നു ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം വ്ലാഡ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് റൊമാനിയൻ ഭാഷയിൽ ഡ്രാഗൻ എന്നുള്ളതിന് ഡ്രാക്കുൾ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ പേര് വളരെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്ലാഡ് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ മകനായിട്ടുള്ള വ്ലാഡ് മൂന്നാമന് ഈ ഡ്രാക്കുൾ എന്നുള്ള പേരിടുകയാണ് വളരെ വൃത്തികെട്ടതും ക്രൂരവുമായിട്ടുള്ള പല ശിക്ഷാമുറകൾ കൊണ്ട് കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഒരു രാജാവായിരുന്നു വ്ലാഡ് മൂന്നാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജാവ് അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലമായിരുന്നു വളരെയധികം യുദ്ധങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളരുന്നത് ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെയും സഹോദരനെയും ശത്രുക്കൾ കൊല്ലുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട ഒരാളായിരുന്നു വ്ലാഡ് മൂന്നാമൻ
അതിനു പുറമെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടില് ഇരുപതിനായിരം ഒട്ടോമൻ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കുന്തമുനയിൽ നിർത്തിയ ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഈ ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനുണ്ട് പിന്നീട് ഹങ്കറിയുമായിട്ട് നടന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കുകയും പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൂര കഥകൾ നാടുകളിൽ എങ്ങും പാട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ഒരു ദുസ്വപ്നമായിട്ടായിരുന്നു ഈ രാജാവിനെ കണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു രാജാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് വീണ്ടും ഭരണം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഭരണം നടത്തി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യവുമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല വേർപ്പെടുത്തിയ നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഡ്രാക്കുളയുടെ ക്രൂരതകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് ശത്രുക്കൾ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയില്ലാത്ത ശരീരം മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ല അത് അന്വേഷിച്ചു പോയവർക്ക് ആർക്കും യുദ്ധകളത്തിൽ നിന്നോ മറ്റൊരു നിന്നോ ആ ഒരു തലയില്ലാത്ത ശരീരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചുമില്ല ഇനി കഥയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആ ശരീരം ഒരു വേമ്പയറായി മാറിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഡ്രാക്കുള എന്ന് പറയുന്ന കഥയുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളും ഡ്രാക്കുള എന്നുള്ള കഥ എഴുതാൻ ഡ്രാം സ്റ്റോക്കർക്ക് സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തല്ലാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഡ്രാക്കുളയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല പുതിയ വീഡ